ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟ ಆಗಿ ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಮೆಂಟೇನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತ ತುಂಬಾನೇ ಗಬ್ರಿ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಿ ಎರಡು ಆರು ತಿಂಗಳ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೆಂಟೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ನರ ವೀಕ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನರ ವೀಕ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ತುಂಬಾನೇ ತಲೆನೋ ಅಂದ್ರ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾನಿಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಓದ್ ಭಾನುವಾರ ಆತರ ಎ ಸೌಂಡ್ ಗೆ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿತ್ತು ಅವತ್ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಂಡ ನಾನು ಎದ್ದಳೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಕೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾತು ಒಂಥರ ಮಾತು ಬರೋದು ಉಚ್ಚ ತರ ಹಂಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಾಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಭಾವನಾ ನಾನು ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಐತೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರೇರ್ಗೆ ಅಂತ ನಮ್ ಜೊತೆಲೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾ ನನ್ ಜೊತೆಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಐತೆ ಕಾಯಿ ಇಕ್ರಿ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ನಾನ ಇವಾಗ ಎರಡು ದಿನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ತಲೆನವೇ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಜಾನ ನನ್ ದೇವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೈ ಕೈ ಕೈ ಬಿಡ ನಾನು ಹಿಂದೂ ನಾನು ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆಯವರು ನಾನು ಹಿಂದೂ ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನ್ ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಒಂದೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನನ್ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ ದೇವ್ರ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬಿದ್ದೀನಿ ನನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ ಬದುಕಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದು ಸಾಯಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯದಂತ ಕೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಹೋದರಿ ಮೊದಟಿ ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಚ್ಚಿಂದ ಏನ್ ಚೆಪ್ತು ನಾ ಕೊದ್ದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಏನ್ ಚೆಪ್ತಾರ ವಿನಂಡಿ ಕಾನಿ ತನಕ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪಡವು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌಸ್ ಮೊತ್ತಂ ಕೂಡ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೀಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೆಪ್ಪಾರು ನೀ ನೌಸ್ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗಾ ಮರಿ ಏಮಂಟಾರು ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬೇರ್ ಜೇಲೇನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಚ್ಚಾಯನಿ ಮೆಂಟಲ್ ಗಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗಾ ಅನ್ನಿ ವಿಧಾಲ ಗಾ ತಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಚೇಸಿಂದಿ ಕಾನಿ ಮೊದಟಿ ದಿನಮನೇ ಈ ಬಿಡ್ಡನೆ ದೇವುಡು ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಿಚಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಟ ಆರು ನೆಲಲು ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಬಾಗುಪಡ್ಡಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾರು ಚಿನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ನೌಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಯ್ಯಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಲೋ ಉನ್ನವರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಡದಂಡಿ ಸೌಂಡ್ ವಿಂಟೇ ಇರಿಟೇಷನ್ ವಸ್ತದಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಚೆಪ್ತನಾ ಕಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಈ ಸಹೋದರಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಗೊಪ್ಪ ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮ ಕಲುಗನು ಗಾಕ ಇಪ್ಪುಡು ಇನ್ನಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೋ ಕೂಡ ಆಮಕ್ಕೆ ಏಮೇ ಅನ್ಪಿಂಚಿಟ್ಲ ಪ್ರಭು ಅದ್ಭುತಮೈನ ಸ್ವಸ್ತ ತಿಕ್ಷಿನ ದೇವಾತಿ ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮ ಕಲುಗನು ಗಾಕ ನಾ ಚದವೈಪಾಯ ಐದು ಸಂವತ್ಸರ ಅಯ್ಯ ಸರಿ ಜಾಬ್ ಮಂಚ ಜಾಬ್ ಲೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ತಿನಪ್ಪು ಟಿವಿಲ ಮೆಸೇಜ್ ಲೋ ಚೂಸಾನು ಒಕ ಅಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ವಚ್ಚಿಂದನಿ ಸಾಶಿಲ್ ಚೆಪ್ನಪ್ಪು ನೇನ ಎಂತಗಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋ ಮಾಕ ಇಕ್ಕಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜರುಗಿತಾನಪ್ಪು ವಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಮುಂದೆ ನೇನ ಸಾಶಿಲ್ ಚೆಪ್ತಾನು ನಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ವಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾನು ಅಲಾಗೆ ನಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ವಚ್ಚಿಂದಿ ನೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಟಿ ಅತ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಲೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್
విని సుందర స్త్రీ పంది ముక్కునున్న బంగారు కమ్మి వంటిది పంది ముక్కుల మీద ఉన్న బంగారు కమ్మంటిది చూడండి ఒక స్త్రీని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వివరిస్తున్నాడు వివేకము లేని స్త్రీ అట చూడండి బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా అందమైన స్త్రీలు బైబిల్ గ్రంథంలో కనబడుతూ ఉంటారు అబ్రహాము భార్య అయిన షారా చాలా అందము కలిగినది చాలా సౌందర్యవతి ఆమెన్ యాకోబ్ యొక్క భార్య రాహేలు చాలా అందము కలిగినది సౌందర్యవతి ఇస్సాక్ యొక్క భార్య రిబ్కా చాలా అందము కలిగినది సౌందర్యవతి చూడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా షారా అరవై ఐదు సంవత్సరాలప్పుడు ఆ వయస్సులో ఒక పట్టణానికి వెళ్తే ఒక రాజు ఆమెలో ఉన్న అందాన్ని చూసి ఆకర్షింపబడ్డాడు ఈ స్త్రీలంతా కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా అందం కలిగిన వారు చాలా సౌందర్యవతులు ఆమె కానీ అంత అందముగా ఉన్నా గానీ పిల్లలు కనటానికి వారికట అవకాశము లేదట వారు పిల్లలని కనలేని స్థితిలో గొడ్రాళ్ళుగా మారిపోయినారు చూడండి అందంగా ఉన్నారు సౌందర్యముగా ఉన్నారు ఈ స్త్రీలు కానీ వారు పిల్లలని కనలేని గొడ్రాళ్ళుగా మారిపోయిన స్థితిలో ఉంటున్నారు వారికి ఉన్న బిరుదు ఏంటిదంటే గొడ్రాలి చూడండి పిల్లలను కనలేని అందం ఎందుకు పిల్లలని కనలేని సౌందర్యం ఎందుకు ఒకసారి బెల్లంపల్లి పట్టణానికి ఒక యంగ్ కప్పుల్ వచ్చినారు ఇంచుమించు ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతున్నది మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ ఆయన ఆ యవనస్తుడు వచ్చి ఒక మెచ్యూర్డ్ ఆంటీకి దేవునిలో ఎదిగిన ఆ యొక్క ఆంటీ దగ్గరికి వచ్చి సెవెంటీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఆ ఆంటీ దగ్గరికి వచ్చి చెప్తున్నారు ఆ యవనస్తులు ఆంటీ మేము రోజు ఇంచుమించు థర్టీ థౌజండ్ మా బిజినెస్ లో మేము సంపాదిస్తాం మేముంటే ఇల్లు ఇంచుమించు ముప్పై వేలు రెంట్ మేము కడుతూ ఉంటాం నేను నడిపే కారు ఇంచుమించు ముప్పై లక్షల కారు అనేసి చాలా యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్నారు చాలా అందంగా ఉన్నారు లక్షలు లక్షలు సంపాదిస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటే ఆ ఆంటీ ఇంతకు మీరు మీకు ఎంతమంది పిల్లలు అంటే మాకు పిల్లలు లేరు అనేసి అన్నారు ఎంతకాలం అవుతుందో మీకు పిల్లలు లేరంటే ఇంచుమించు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అవుతుంది పిల్లలు లేరు చూడండి డబ్బు ఉన్నది ఆస్తి ఉన్నది జ్ఞానం ఉన్నది సౌందర్యం ఉన్నది కానీ వారు పిల్లలు కలనే కనలేని గొడ్రాలి యొక్క అనుభవంలో ఆ యొక్క సహోదరు ఉంటుంది ఈ షారా రిబ్కా రాహేలు కూడా చాలా అందంగా సౌందర్యముగా ఉన్నారు కానీ వారు పిల్లలని కనలేని గొడ్రాలులుగా బైబిల్ గ్రంథంలో స్థిరపడిపోయినారు ఈ స్త్రీలు ఎవరికి సాదృశ్యం అంటే ఈ దినాలలో ఉన్న సంఘాలకి సాదృశ్యం చెప్పట్టుకుడదాం ఈ దినాలలో ఉన్న సంఘానికి సాదృశ్యం మందిరాలకి సాదృశ్యం ఈ దినాలలో మందిరాలు ఆకాశానికి అంటే మందిరాలు కనబడుతున్నాయి లక్షలు కోట్లు పెట్టి కట్టే పెద్ద పెద్ద మందిరాలు భవనాలు కనబడుతున్నాయి చాలా అందముగాను సౌందర్యముగాను కనబడుతున్నాయి మందిరాలు ఆ మందిరంలో మంచి బ్యూటిఫుల్ వర్షిప్ లీడర్ మంచి బ్యూటిఫుల్ క్వాయర్ మ్యూజిషియన్స్ అషర్డ్స్ ఆ మందిరాలు చాలా అందముగాను సుందరముగాను వైడ్యూర్యాలతో కనబడుతూ ఉన్నారు మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్తారంటే మేము ఈ మందిరానికి వెళ్తాం మేము ఆ మందిరానికి వెళ్తాం మా మందిరంలో వి హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫైర్ ఆ మ్యాన్ మంచి హ్యాండ్సమ్ వర్షిప్ లీటర్ బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్సమ్ మ్యూజిషియన్స్ హలలుయా బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్ బ్యూటిఫుల్ చర్చ్ అని ఈ దినాలలో 
మందిరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే షారా రిబ్గా రాహేలు అనుభవంలో ఉంటున్నాయి దీని చాలా అందంగా సౌందర్యముగా ఉన్నా కానీ పిల్లలు కనలేని గొడ్రాళ్ళుగా మిగిలిపోయి ఉంటున్నారు సూపర్ న్యాచురల్ అనాయింటింగ్ అనేది అనుభవించలేకపోతున్నారు అసాధారణమైన అనుభవంలో వెళ్ళలేని స్థితిలో ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు స్త్రీలు ఈ దినాలలో కూడా సంఘాలు అతి భయంకరమైన అనుభవంలో ఉంటున్నాయి మంచి మంచి మందిరాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ మందిరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే గుడ్రాలుగా మారిపోయిన స్థితిలో ఉంటున్నాయి పిల్లలను కనలేని గుడ్రాలుగా మారిపోతున్నాయి మొదటి శతాబ్దంలో ఏ రివైవల్ అయితే స్ప్రెడ్ అయిందో ఈ ఎండ్ టైమ్ లో అదే రివైవల్ స్ప్రెడ్ కావాలన్నది దేవుని యొక్క చిత్తం మొదటి శతాబ్దంలో విద్య విద్యలాని భామరులు ఎక్కడ అడుగు పెట్టినా అక్కడ భూలోకం తల్ల క్రిందులుగా అయింది ఆమె కానీ ఈ దినాలలో సేవకులు అట్లనే తయారైపోయినారు సేవకుల యొక్క లైఫ్ స్టైల్ చూసిన సంఘాలు అట్లనే తయారైపోయినాయి సిన్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ యువర్ కాంగ్రిగేషన్ ఇస్ జస్ట్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫిఫ్టీ సిన్స్ థర్టీ ఇయర్స్ యువర్ కాంగ్రిగేషన్ ఇస్ జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత కాలము ఒక సేవకునిగా అట్టి జీవితం జీవిస్తా ఎంత కాలము ఒక విశ్వాసిగా నువ్వు గుడ్రాళ్లగా మిగిలిపోయిన స్థితిలో ఉంటారా కానీ దేవుని యొక్క చిత్తం అది కాదు కానీ ఈ కంప్యూటర్ యుగంలో దేవుడు మొదటి శతాబ్దం యొక్క ఉజ్జీవం ప్రతి పట్టణాలలో రగిలింప చేయాలని ఆశపడుతున్నారు చెప్పండి కూడదా కొంతమంది లిమిటెడ్ సేవకులనే కాదు దేవుడు వాడుకోవటం కొన్ని లిమిటెడ్ సంఘాలలే దేవుడు మల్టిప్లై చేయటం కాదు కానీ ప్రతి సంఘాలు దేవుని కోసం మంటాలా మంటాలా కర్ణాటక బెంగళూరు అనగానే ఎఫ్జిఏజి గుర్తుకొస్తుంది అంతే కర్ణాటక బెంగళూరు అనగానే పాల్ తంగాయ ఎస్ఆర్ మనోహర్ గారు సట్టన్ గా బెంగళూరు అనగానే వారు వారి మందిరాలు గుర్తుకొస్తుంటాయి కానీ నేను నమ్ముతున్నాను ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో మిమ్మల్ని అంతా దేవుడి జ్ఞాపకం తీసుకోబోతున్నాను దిస్ ఈస్ ద ప్రాఫస్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాఫస్ హలలుయా బెంగళూరు అనగానే పరిమితమైన సేవకులే ఈ లోకానికి భారతదేశానికి కనబడుతూ ఉన్నారు కానీ ఈ మీటింగ్స్ ఎందుకంటే ఈ రివైవల్ ఎందుకంటే ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో మీ సేవకులని దేవుడు బహు బలంగా అభిషేకించి వాడుకోబోతున్నాడు అంతేకాక గొడ్రాలుగా ఉన్న గొర్రెలు గొడ్రాలుగా ఉన్న సంఘము కాంగ్రిగేషన్ ఇక పిల్లలని కనబోతున్నది ఆమెన్ హలలుయా హలలుయా ఏడి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ దాకా రోమన్ క్యాథలిక్ యొక్క అండర్ లో ప్రజలు ఉండేవారు కానీ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ నుంచి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో మార్టిన్ లూదర్ ద్వారా ఒక రిఫార్మేషన్ అనేది జరిగింది రోమన్ క్యాథలిక్ యొక్క అండర్ లో ఉన్న ప్రజలని సపరేట్ చేసినాడు మార్టిన్ లూదర్ సపరేట్ అయిన ప్రజలు ఎవరు అంటే ప్రొటెస్టెంట్స్ చెప్పట్లు కొడదాం సపరేట్ అయిన ప్రజలు ప్రొటెస్టెన్స్ కాబట్టి మార్టిన్ లూదర్ ద్వారా సపరేట్ అయిన ప్రొటెస్టెన్స్ ద్వారా దేవుడు ఈ భూమి మీద లూదరన్ సంఘాలు కట్టుతూ వెళ్ళిపోయినాడు మార్టిన్ లూదర్ చనిపోయిన తర్వాత ఇంకొక సేవకుడిని పిలిచి ఇంకొక టాపిక్ ఇచ్చి ఇంకొక సెలబర్స్ ఇచ్చి నువ్వు బ్యాప్తిజం గురించే చెప్పాలి అన్నాడు ఆ సేవకుడు వచ్చి బ్యాప్తిజం యొక్క రెవల్యూషన్ చెప్పి వెళ్ళిపోగానే బ్యాప్టిస్ట్ సంఘాలు లేచినాయి చెప్పట్లు కొడదాం దాని తర్వాత ఇంకొక సేవకుడిని దేవుడు పంపి 
సంఘాలకి నువ్వు మెథడ్స్ అనేటి నేర్పించు ఆమె మెథడ్స్ అనేటి నేర్పించు అని చెప్పగానే ఆ సిలబస్ ఆ టాపిక్ ఆ సేవకుడు కంప్లీట్ చేసుకుని చనిపోయినాడు దాని తర్వాత స్థాపించబడ్డ సంఘాలు మెథడిస్ట్ సంఘాలు చెప్పట్లకూడదా ఈ విధంగా దేవుడు ఒక ఫీడింగ్ మదర్ క్రమ క్రమంగా బిడ్డకి ఏ విధంగా భోజనం పెడుతుందో సార్వత్రిక సంఘానికి క్రమ క్రమంగా దేవుడు ఆయా టాపిక్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ముందుకు సాగినాడు చివరి దాకా పెంచి కోస్టల్ రివైవల్ స్ప్రెడ్ అయింది ఈ విధంగా ఈ రోజు దాకా కూడా ఒక్కొక్క టాపిక్ ని ఒక్కొక్క సేవకునికి ఇచ్చి భూమి మీద పంపించినాడు చివరికి ఈ అంత్య దినాలలో ఈ కంప్యూటర్ యుగంలో ఈ సాఫ్ట్వేర్ యుగంలో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ టర్న్ కావాలన్నా ఒక హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్ టర్న్ కావాలన్నా ఆ కంప్యూటర్ కి అడిక్ట్ అయిపోయిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయినా హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్ అయినా మనం ఎంత నీతి మాటలు మాటలు చెప్పినా ఆ వ్యక్తి వినడు గానీ ఆ కంప్యూటర్ కి అడిక్ట్ అయిపోయిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయినా సైంటిస్ట్ అయినా ఎప్పుడు మారతాడంటే కాఫీన్ బాక్స్ లో ఉన్న డెడ్ బాడీ లేచినప్పుడు పుట్టుకతో గుట్టితనంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి చూపు పొందుకున్నప్పుడు మూగవారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంగహీనులు గంతులు వేస్తున్నప్పుడు స్ట్రచర్స్ లో ఉన్నవారు లేస్తున్నప్పుడు టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఏ పరిచర్య చేస్తూ పరిసయ్యులను సత్తుకాయల నోర్లు మూయించినాడు ఈ యుగంలో ఈ లోకం యొక్క నోర్లు మూయించబడాలంటే ఎండ్ టైం రివైవల్ స్ప్రెడ్ కావాలా ఫస్ట్ సెంచరీ రివైవల్ స్ప్రెడ్ కావాలా దట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ అది దేవుని యొక్క చిత్తమా హాలెలుయా ఈ రోజు దాకా నీ అనుభవం ఏ విధంగా ఉన్నదా కొంతమందికి అభిషేకం ద్వారా కింద పడితే తప్పు కింద పడకపోతే తప్పు భాషలలో మాట్లాడినా తప్పు భాషలలో మాట్లాడకపోయినా తప్పు నిలబడి చేతులు పైకెత్తినా తప్పు చేతులు దించినా తప్పు సంథింగ్ ఆర్ ది అర్థర్ క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ముందుకు సాగే అనేక ప్రజలు బయలుదేరినారు కానీ ప్రియ దేవుని బిడలారా అనాయింటింగ్ అనేది ఇన్ఫినిట్ అభిషేకం అనేది అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో అది మనకే తెలియదు ఆమెన్ హలలుయా కాబట్టి సంఘాలు ఎందుకు గుడ్డితనంలో బ్రతుకుతున్నాయి ఎందుకు గొడ్రాలుగా ఉంటున్నాయంటే దేవుని యొక్క అసాధారణమైన శక్తిని నమ్మక దేవుని యొక్క అసాధారణమైన కార్యాలని నమ్మక గొడ్రాలుగా మారిపోయిన అనేక సంఘాలు అనేక సేవకులు ఈ రోజుల్లో పుట్టగొడుగుల్లాగా లేస్తున్నాయి కానీ ఆ సంఘాలను బట్టి ఆ సేవకులను బట్టి ఆ మందిరాలను బట్టి దేవుడు సంతోషించడు కానీ ఏ మందిరాలలో నుంచి ఏ సేవకుల ద్వారా ఏ పట్టణాలలో మొదటి శతాబ్దం యొక్క ఉజ్జీవం రగులుకుంటదో వారిని బట్టి పరలోకంలో దేవుడు సంతోషిస్తూ ఉంటాడు హలలుయా ఈ రాత్రి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరిడా ఈ రాత్రి నువ్వు ఎవరివైనా కావచ్చు టీవీ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నావు ఈ యొక్క ఆడిటోరియంలో నువ్వు కూర్చొని ఉన్నావు సంవత్సరాలు అవుతున్నది మారు మనసు పొంది బ్యాప్తిజం తీసుకొని కానీ ఒక మందిరానికి వెళ్తున్నావు వస్తున్నావు అంతే చాలా సార్లు చాలా మంది యవ్వన బిడ్డలు ఆత్మానుసారంగా ప్రారంభించి ఈరోజు శరీరానుసారంగా దిగజారిన స్థితిలో అనేకులు ఉంటున్నారు మంటతో ప్రారంభించిన అనుభవాలు చల్లారిపోతూ ఉన్నాయి ప్రియ యవ్వన కుమారుడా యవ్వన సహోదరి సహోదరుడా ఇక ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నావు ఫ్రైడే దాకా ఉద్యోగం చేస్తున్నావు సాటర్డే సండే నీ ఫ్యామిలీతో సంతోషిస్తున్నావు అంతేనా నీ లైఫ్ ఇక ఎంతకాలం గుడ్రాలు లాగా బ్రతుకుతారు భయంకరమైన డిజాస్టర్ జరుగుతుండగా బాంబ్ బ్లాస్టింగ్ జరుగుతుండగా పబ్స్ లలో క్లబ్స్ లలో ప్రజలు ఏడుస్తూ పాపానికి బానిస అయిపోయి బ్రతుకుతూ ఉంటే నీ భార్యతో నీ పిల్లలతో 
సుఖపడుతున్నావే అది నీకు న్యాయమేనా న్యాయమేనా నిన్ను దేవుడు రక్షించుకున్నది సుఖపడటానికి కావులే దేవుడు నీకు రక్షణ ఇచ్చింది కంఫర్టబుల్ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయడానికి కాదు దేవుడు నిన్ను ఎందుకు రక్షించుకున్నాడు తెలుసా నువ్వు ఏ విధంగా దేవుని కోసం లేచినావో అదే మంటతో అనేక ప్రజలని లేపటానికే ఈ రివైవల్ మీటింగ్ సపట్లు కొడదాం ఈ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ దాకా మీ లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉన్నదా మందిరానికి వెళ్తున్నారు వచ్చేస్తున్నారు చేసిన ప్రార్థనే చేసుకుంటున్నారు పాడిన పాటలే పాడుతున్నారు ఐ ఆమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ మై కాంగ్రిగేషన్ టూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఐ ఆమ్ కంఫర్టబుల్ అని ఒక సేవకునిగా తృప్తి పడుతున్నావేమా ఆయా సేవకుల సంఘాలని మల్టిప్లై చేసిన దేవుడు నీ సేవలో ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు ఆయన నీ మందిరాలని మల్టిప్లై చేయడానికి ఆయన ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు యవ్వన బిడ్డలారా దేవుని కోసం లేకండి నేను నమ్ముతున్నాను ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా ఈ మీటింగ్స్ తర్వాత బెంగళూరు విల్ నెవర్ బీ ద సేమ్ అగైన్ chile jana hai dur se dur talake leke ishq ka pyara pyara na chetra bhai ke disha pat kar do जाना है दूर से दूर झलक लेके इश्का प्यारा प्यारा ना चले जाना है दूर से दूर झलक लेके इश्का प्यारा प्यारा ना नाम से हमको मुक्ति मिली किस नाम से हमको शांति मिली किस नाम से हमको मुक्ति मिली किस नाम से हमको शांति मिली वही नाम प्यारा प्यारा नाम वही नाम प्यारा प्यारा नाम हे चले जाना है दूर से दूर झलक देखे ईश्वर प्यारा प्यारा ना चले जाना है दूर से दूर झलक देखे ईश्वर प्यारा प्यारा ना 